不久前啊，苹果终于在 iPad Pro 搭载 M4 的半年之后，更新了搭载 M4 系列处理器的 Mac 产品线。我们今天就来看看 M4 家族的两位大哥 M4 Pro 和 M4 Max 有多强啊，以及很关键的一件事，他们能打游戏吗？打游戏到底又体验如何呢？哎，今天我们就来好好测试测试吧。我们测试的两台机型分别是搭载 M4 Pro 4 8八 G 内存的 Mac Mini， 以及搭载 M4 Max 的一百二十八 G 内存的顶配 MacBook Pro 16。相比较外观已经三年没换过的 MacBook Pro 啊 ，Mac Mini 这次可谓是历史上升级最大的一次，大幅减小的体积让它看起来精致了很多。这也是十年来 Mac Mini 第一次在形态上做更新啊，这看起来完全就是一台浓缩版的 Mac Studio 嘛。M4 Pro 版本的机身背面搭载了三个雷电五、啊，而且不像很多迷你主机的外置电源 ，Mac Mini 的小机身里啊还塞进了电源啊。因此我也很好奇，这么小的空间真的能压住 M4 Pro 这样的处理器吗？最关键的是，这次全系1 6 G 内存起步了，加上最近的国补或者是教育优惠，一台1 6 G 内存的 M4 Mac Mini 甚至三千多块钱就能带回家了。第一次感觉到苹果居然和性价比扯得上关系啊！所以我们呢也买了一台入门版的 M4 Mac Mini， 过两天到货了以后呢，就来给大家测测看。那说到 M4 Pro 啊，就必须得聊聊它令人印象深刻的规格。和 M3 Pro 相较于 M3 Max 的巨大鸿沟式性能差距不同啊 ，M4 Pro 的 CPU 部分和 M4 Max 差别并不大，只少了两颗大核。这个规格甚至已经直逼 M3 Max 了。看起来好像只是从12核增加到了14核，实则啊是从6 P 加6 E 增加到了1 0 P 加4 E 啊，多了整整四个大核，这让我对它的 CPU 性能非常好奇。GPU 性能则比较常规，那么2 0 CU 的规格相比较于 M3 Pro 增加的不多，那内存带宽呢则相比上代几乎直接翻倍啊，那这是因为呢这一代使用了8533频率的，相当于 DDR 5四通道的256位内存所带来的。比起上代的六千四速率，一百九十二位的位宽提升同样巨大。那 M4 Max 呢？相比之下就没有 M4 Pro 那么亮眼啊。的确，上代的 M3 Max 已经非常强了。M4 Max 并没有做规格上的改动，只是给 M3 Max 换上了 M4 家族的新架构，核心数目呢和上代保持一致，只能算是一次常规迭代。内存呢则是升级到了相当于八通道的五幺二位，八五三三兆速率的内存，带宽呢超过了五百 G 每秒，比现成 Slate 的内存带宽还高啊，相当吓人。M4 家族的核心架构呢，我们已经在 iPad Pro 的评测视频当中为大家详细介绍过了。十宽的巨型架构带来了目前业界最高的 IPC 表现。M4 的高频特色呢，也继承给了两位大哥啊。两个处理器的单核加速频率都可以跑到 4.5 五吉赫，满载的时候呢 ，M4 Max 的大核可以跑到 3.88 八八吉赫 ，M4 Pro 稍低一点可以跑到 3.85 八五吉赫，两者的小核都可以跑到 2.6 六吉赫。那这个频率表现甚至已经没比英特尔和 AMD 的移动处理器低多少了。再加上极高的 IPC， 最终就带来了非常可怕的单核心的。要知道，我们之前用液氮给9950插超频，到了六点七吉赫，才在 Spec 2 0 1 7里勉强打过了 iPad Pro 上的 M 4啊。和 X86 目前最强的9950插和2 8 5 K 墨频对墨频，则是这种结果。由于 M4 Pro 和 M4 Max 并没有架构上的更新，频率上也和 M4 保持了一致，那单核性能和架构呢，我们就不再重复测试了。咱们直接来看生产力性能测试。首先是渲染性能 ，Cinebench， 在 Cinebench 2024当中 ，M4 家族两颗处理器跑出单核接近190分的离谱成绩啊，这个成绩比目前 X86 阵营最高的2 8 5 K 还要高出 25% 左右啊，更别提移动端处理器了。那多核方面呢 ？M4 Max 跑出了 2,000 分出头的成绩 ，M4 Pro 也能跑出 1,700 分以上的成绩。看起来两颗 CPU 的差距的确不算很大，而且 M4 Pro 在这里已经超越了上代的满血 M3 Max， 表现相当不错。值得一提的是啊 ，M4 两颗处理器在 Cinebench 二零二四的 GPU 测试里表现也不错，尤其是 M4 Pro 啊，这个性能已经接近 M2 Ultra 了。老一点的 C Bench 二二三当中 ，M4 家族两颗处理器依然跑出超高的单核成绩啊。多核成绩方面 ，M4 Max 跑出了接近两万八千分的峰值成绩，相比较于 M3 Max 继续稳步提升。M4 Pro 也跑出了两万三千四百分的成绩，几乎和满血版的 M3 Max 一致啊。看到这个成绩，我非常好奇，明年可能要推出的 M4 Ultra 甚至更大的处理器到底能有多强？那么在七 ZIP 压缩和解压测试里面 ，M4 Max 比 M3 Max 强了不少。除了 CPU 性能呢，这里面还有一个非常重要的影响因素，就是内存子系统的性能。最终 M4 Pro 的测试结果已经接近 M3 Max 了，进步不小。M4 Max 则是大幅领先于 M3 Max 啊。那接下来是 Blender， 我们使用 4.2 版本加上官方的 Benchmark 工具进行测试。CPU 测试当中 ，M4 Pro 几乎已经跑出了和满血版 M3 Max 相当的成绩。
GPU 方面 ，M4 Max 比 M3 Max 提升不小 ，M4 Pro 呢则几乎是 M4 Max 的一半性能。那因为 Blender 这样的离线渲染器主要依赖的是 GPU 的光追性能，那这代 GPU 最重要的改进就是光追能力。那这个差距和同时离线渲染器测试的 Cinebench 二零二四的 GPU 成绩也比较接近。我们还测试了 Blender 的宝马二七 GPU 场景啊，在这个场景里面，新的 GPU 比上一代直接提升了百分之五十，也远远超过了四零七零版的水平。接下来是 GPU Benchmark 3D Mark s t i l l Nomad Lite 当中 ，M4 Max 相较于 M3 Max 有小幅提升啊 ，M4 Pro 就几乎是 M4 Max 一半出头的性能。在这种无光追测试里面 ，M4 Max 的 GPU 提升比较有限，基本上性能增长呢，主要来自于更高的 GPU 频率和内存带宽。咱们再来看看 Adobe 全家桶和达芬奇当中的性能，在 Photoshop 里面 ，M4 Max 的成绩提升相当可观，因为 Photoshop 是一个非常吃单核性能的项目，在这里，即便是小弟 M4 Pro 也轻松干掉了 M3 Max。M4 系列两颗 CPU 表现都很强 ，Premiere 里 CPU 的多核性能以及 GPU 的加速性能都非常关键，因此在这里呢 ，M4 Max 和 M4 Pro 拉开了非常明显的差距 ，M3 Max 呢则介于两者之间 ，M4 Pro 的 GPU 规格差异在这里是造成这种差异的关键因素啊。A 当中 ，CPU 的差距就被显著拉开了。M4 Max 一骑绝尘，跑出了将近两千分的成绩啊！这个成绩比台式机的 9950X 和 285K 还要强不少。而 M4 Pro 则是跑出了和 M3 Max 接近的成绩，比较符合这几款 CPU 的理论性能差距。最后，我们还测试了达芬奇当中的性能，和 PR 里一样，剪辑软件对于 GPU 的性能还是非常看重的。因此 ，M4 Pro 再次吃了 GPU 性能的亏啊，落后于 M3 Max 不少。那至于 M4 Max 呢，则又一次跑到了 9950X 和 285K 的性能级别，确实很强。那么 Benchmark 和生产力测试做下来呢 ，M4 Pro 确实表现出了相当扎实的性能提升啊，在以 CPU 为主的测试项目里，甚至可以基本上和上代的顶配 M3 Max 打个有来有回。那 GPU 呢？由于硬件规格，还是和顶配的 M3 Max 有不小的差距。那至于 M4 Max 啊，作为硬件规格不变、主要提升架构的新品，它的提升幅度基本就来自于新架构和新工艺所带来的提升啊。那它呢，就是目前最强的 Mac 平台的处理器。那么有人可能要说了，你这 M4 Max 这么强，反正对我来说也没啥用啊啊 ，Mac 嘛又打不了什么游戏啊，我要这么强性能有啥用呢？哎。你别说，你还真别说，现在的 Mac 打游戏不仅能打，还相当能打。今年 WWDC 之后，苹果更新了用于转移 Windows 平台游戏的 GPTK 2 0目前官网最新的版本为 GPTK 2 0 Beta 3啊。这 GPTK 2 0最关键的提升在于，它已经可以转移 AVX 指令集了，因此它大幅提升了 Mac 在转移游戏时的性能和兼容性表现。现在确实可以说，大多数 Windows 平台上面能运行的游戏。都可以顺利在 Mac 上运行了，甚至于它的游戏兼容性比 X Elite 平台的 Windows 机型还要更好啊！那为了能让你准确了解它的游戏性能大概是个什么段位啊，我给这台 M4 Max 的 MacBook Pro 找了一台长得很像的 Windows 游戏本来对比对比啊，就是台搭载4070显卡的 ROG 幻十六 A 啊，只不过这颜色嘛，这 MacBook Pro 这次怎么反而成暗黑幻十六 A 了？啊，倒反天罡了，属于是。啊，我们总共选择了五款游戏啊，包括目前已经是 Mac 平台原生的游戏的《博德之门三》《生化危机四》，目前要通过转运行，但不久之后就要原生登录 Mac 平台的《赛博朋克二零七七》，以及纯转译的《艾尔登法环》和《黑神话：悟空》。我们会通过他们来一窥现在的 Mac 到底在游戏里有怎样的性能表现，到底能不能打游戏啊？首先，咱们来看看原生组《博德之门三》当中 ，M4 Max 的帧数表现有点惊人啊！幺4 4 0 P 下最高画质跑出了77帧的平均帧，这个成绩比 M3 Max 高了 20% 左右。离谱的是，它比4070的幻十六 Air 高了将近 30% 的帧数啊 ！M4 Pro 的性能和规格一致，基本上就是 M4 Max 的一半。而当我们进一步降低分辨率， 1 0 8 0 P 下的表现就更加离谱了。105帧的平均帧比幻十六 Air 的65帧高了非常之多，因为幻十六 Air 这个时候瓶颈已经不在 GPU 上了 ，Meteor Lake 处理器已经遇到了 CPU 瓶颈啊。但很显然 ，M4 Max 的 CPU 还没到它的极限。接下来是生化危机四。M4 Max 在1 4 4 0 P 分辨率下，比 M3 Max 提升了 15% 左右，比搭载4070的幻十六 Air 强了 25% 以上。那 M4 Pro 呢，就比4070移动版低不少了。1 0 8 0 P 下 ，M3 Max 会被4070反超，而 M4 Max 呢，则依然能够保持小幅领先。接下来就是重头戏了，咱们来看看这几台 Mac 转移 Windows 游戏的表现如何吧。毕竟这可真是层层转移啊，又要把 ARM 转移到 X86 下运行，还要把 D x 1 2转移到 Metal 运行。
。那在这种状态下 ，M4 Max 又能发挥出什么样的性能呢？先来看看赛博朋克二零七七啊，目前在转移之后 ，M3、M4 的硬件光追还不能开启啊，在无光追的高画质下。1 4 4 0 P 分辨率下 ，M 4 Max 的平均帧比4070的幻石六 Air 低了 15% 左右，比 M 3 Max 的表现呢倒是高了不少。M 4 Pro 呢则依然只有 M 4 Max 一半多点的帧数表现。那幺零八零 P 下 ，M 4 Max 和4070的差距就进一步拉大了。看来双重转移在2077里的性能折损可并不算小。不知道2077的 Mac 原生版上线之后会有什么样的表现？那接下来呢是黑神话悟空啊。说真的啊，当我看到 MacBook 在运行《黑神话：悟空》的时候，有一种不太真实的感觉啊，感觉隔壁叔叔的病都治好了。最终 ，M4 Max 跑到了1 4 4 0 P 40帧、1 0 8 0 P 51帧的平均帧。那虽然比起4070还是低了不少，但能玩甚至还能比较流畅的玩《黑神话：悟空》这件事情，本身就已经出乎我的意料了。而且，似乎 M4 Max 的性能被转移过程严重的拖累了。甚至于1 0 8 0 P 下 ，M4 Max 直接没法和 M4 Pro 拉开差距，那这个表现就很奇怪啊。那我们最后还跑了一下艾尔登法环，可惜的是，游戏转移运行起来虽然没啥问题，但我们在 Windows 平台下用的帧数解锁工具在 Mac 平台上是不能用的，所以只能顶着60帧的限制来跑。因此，我们又额外加了压力更高的 4K 分辨率，来看看真实的性能差距。最终 ，4K 分辨率下 ，M4 Max 以一个相当大的优势超过了4070啊。层层转移后的性能居然还能干掉 4070， 我是真没想到啊！基本上 M3 Max 就可以持平4070了 ，M4 Pro 在这里真的就只有 M4 Max 一半左右的帧数表现。看起来似乎越是像法环这种图形技术不算特别超前的游戏，在转移运行时的效率就越高。那这五个游戏测试下来呢，给我最深刻印象的倒不是说这个 M4 Max 的游戏性能有多强、啊，而是现在 Mac 玩游戏的体验完全跟我之前设想的不一样。啊，目前的 Mac 在运行 Windows 游戏时呢，要通过 GPTK 2.0 的层层转移来运行，但意外的是，运行效果上还挺原生的，甚至也没有说出现很多像真正的时间异常啊之类的这种额外状况。而且，即便是转移之后，在图形技术比较传统的游戏里 ，GPU 性能的折损幅度还相当的小，甚至于 M4 Max 在法环里依然可以战胜移动版的4070啊。但转移呢也有转移的问题。首先，就算游戏运行起来再原生，想要运行起来，游戏也不是谁都能够轻松做到的，它还是有一定的学习成本在的。你需要折腾一番才能正常玩游戏。其次，像《2077和《黑神话：悟空》这种图形技术比较先进的游戏，转移的效率呢就并不是很高，甚至可能会让 M4 Max 掉到4060的性能水平。而且，《黑神话：悟空》在 M4 Max 平台上目前运行的情况并不完美啊。有的时候会出现程序异常卡住的情况，那这个呢就要继续等待 GPTK 的更新来优化新平台了。所以目前 GPTK 在游戏当中的表现，主要还是满足一个从无到有的水平，让 Mac 用户的确可以玩到绝大多数的 Windows 游戏。但你要想真正获得好的游戏体验啊，还是得未来原生游戏生态逐渐建立起来之后，才能够去更上一层楼。那跑完了游戏啊，我们再来试试看，让 Mac 起步内存变大的幕后推手 AI 啊，我们打算来试试看，在本地部署大语言模型的情况下 ，M4 Max 和 M4 Pro 到底有我们手上的4090和 RTX 6000 Ada 集成的水准啊。我们使用了欧拉玛部署了本地大语言模型，分别部署了从 7B 到 72B 的四个规模下的本地大模型，来看看 M4 Max、M3 Max。M4 Pro、RTX 6000 Ada 和4090上分别能跑出多少 tokens 每秒的速度？那这个速度呢？你可以理解为大模型吐词的速度啊，以及统计运行时的显存占用率。最终在 7B 到 32B 的规模下 ，M4 Max 的推理速度大概都可以跑到4090 50% 50% 到 60% 的性能。那 M3 Max 呢和 M4 Pro 由于 GPU 性能的差距和两张 N 卡的差距呢也会相应的增大。但有趣的情况出现在运行 72B 模型的时候啊。那这里唯一能顺利运行不出意外的平台，居然只有 M3 Max 和 M4 Max 的两台 MacBook Pro 啊，因为他们的1 2 8十八 G 统一内存没有爆显存啊，没错啊，在7 2 B 的规模下， 4 0 9 0由于爆显存的影响，速度已经会变得异常的慢了。实际上， 3 2 B 就已经是它的极限了。那显存更大的 RTX 6 0 0 0 Ada 会好一些，但依然难逃爆显存的命运。反倒是一百二十八 G 内存的两台 MacBook， 虽然 GPU 速度肯定是赶不上两张巨无霸 N 卡的，但它确实可以在不爆显存的情况下顺利运行七十二 B 大模型。那实际上，如果说苹果的内存是金子做的话啊，老黄的显存呢，直接就是正金做的。
4090和 RTX 6 0 0 0 i 的，几乎完全相同的东西，就因为显存容量不一样，价格直接差出了一台顶配 MacBook Pro、啊。那如果你想要更大的显存，你可能要加一辆小米速七的价格才能买回家。那这也是为什么目前一些开发者会选择 Mac 平台去跑 AI 推理的原因。苹果的内存确实是非常的贵啊，但这么贵的内存和老黄放在一起，突然也有了性价比。啊，这世界真的太抽象了。M4 Pro 和 M4 Max 的性能表现我们已经看完了，我们再来看看这两台机器的散热表现。先来聊聊 Mac Mini 啊，这么小的机器塞进了 M4 Pro 啊，着实还是让我捏了把汗呢、啊。这次苹果给 Mac Mini 引入了之前在 MacBook Pro 上已经引入了的高能耗模式，也就是一个调教更激进的模式。那我们呢也会来测测看它分别在自动模式和高能耗模式下持续性能的差别。先来看看自动模式下的表现。在自动模式下， 1 5轮 R23 测试当中，它可以维持在43三瓦的功耗下。此时大核的频率可以维持在 3.7 七吉赫，稍低于最高的 3.85 八五吉赫；小核则是稳定在 2.6 六吉赫。那这个情况下的持续性能呢，可以维持在 22,300 分左右，啊，比峰值性能呢大概低 5% 左右啊。风扇转速呢，则是被控制在了 3,150 十转下，噪音是相当克制的，人为噪音大概是 40.5 五 dB。那即便是双烤的情况下呢，风扇依然是稳定控制在 3,150 十转 ，CPU 的大核这时候会进一步降低到 3.1 一吉赫 ，GPU 呢则可以维持在 1.4 四吉赫的频率下，此时 CPU 可以维持在27七瓦左右 ，GPU 大概可以维持23三瓦左右。新引入的高能耗模式就比较类似于 Windows PC 的性能模式啊，在15轮 R23 测试当中，它会先尽量吃散热系统的热容量。那风扇呢会非常缓慢的加速啊，在这个过程当中，你会看到性能先小幅度下降，再随着风扇转速的升高慢慢升上去，最终会跑回到满血频率。风扇转速呢是在跑在第十轮，也就是持续满载第六到七分钟左右的时候，达到四千两百转左右的转速。那这个情况下和满转四千九百转还有一定的距离，但 CPU 已经可以跑满性能了。此时的噪音比自动模式明显大了一点，但还不算很吵。最重要的是，它的风扇转速其实上升的非常慢，所以如果你的负载并不是持续时间非常长的满载情况啊，风扇其实是很难真的变响的。高能耗模式下的双烤呢，风扇就会慢慢跑满四千九百转，那这个时候它噪音会跑到五十三 dB 啊，那这时候它的噪音是比较吵的。主观上和游戏本类似，最终稳定在 CPU 大核三点五七赫，小核呢则依然跑在二点六七赫上 ，GPU 维持在一点五七赫下。此时呢，基本上可以输出满血性能啊。那这个时候 ，CPU 功耗可以维持在三十五瓦 ，GPU 功耗维持在三十瓦。那这时候，整机输入功率呢会跑到一百一十五瓦。但对它这个小身板来说，我对它的散热能力已经满意了。那 M4 Max 的16寸 MacBook Pro 作为移动工作站，继承了 M3 Max 的风扇策略，不像 M2 Max 和 M1 Max 时代那么保守，它的自动模式可以看作是 Windows 笔记本的静音模式。R3 15轮测试当中，最终会从60瓦左右的 CPU 峰值功耗降低到50瓦左右。那此时的 CPU 频率呢，会维持在大核 3.68 六吉赫，小核 2.6 六吉赫的水平。风扇转速在自动模式下会控制在最高3600转，此时的噪音呢，大约是 40.5 五 dB。不知道是巧合还是有意为之啊？那这个噪音刚好和这台 Mac Mini 的自动模式是完全一样的、啊，对笔记本来说是非常安静的水平。自动模式下双烤，那最终呢 CPU 会跑在大核 2.1 一吉赫，小核 2.6 六吉赫下 ，GPU 则是跑在 1.47 七吉赫下。此时 CPU 维持17七瓦，那 GPU 是维持在25五瓦的功耗，风扇呢依然控制在3 6 0 0转的转速下。而在高能耗模式下 ，MacBook Pro 的策略就非常激进了，激进的简直不像一台 MacBook、啊。那么在测试开始一分钟左右，它的风扇转速就会跑上五千转以上，直冲五千六百转。最终在十五轮 R 三的测试下，它都可以维持在满血频率工作 ，CPU 呢也会稳定在六十瓦左右的功耗。那这个时候的噪音已经来到了五十二 dB 啊，那这个噪音已经接近游戏本的水平了。高能耗模式下的双烤，反而风扇会转得慢一点，跑到五千转，噪音四十九 dB。此时 CPU 大核三吉赫，小核二点六吉赫 ，CPU 持续功耗三十瓦 ，GPU 跑到了一点五吉赫，持续功耗三十二瓦。看来高能耗模式在 MacBook Pro 上的作用还是非常显著的，而且 M4 Max 高频加多核的设计已经完全拉满了这代 MacBook Pro 的散热能力了。如果苹果还想继续提升规格，就势必要增加散热能力。所以我认为 Max 芯片的规格应该很难再继续变得更大了。当然呢，最后我也测试了一下新款 MacBook Pro 16寸的续航表现，最终这台顶配的 M4 Max MacBook Pro 16跑出了13小时6分钟的续航成绩。比起相同系统版本的 M3 Max 顶配机型，长了半个多小时，算是一个小幅进步啊。M4 Pro 机型的续航呢，应该会更长一些。不过，即便是 Max 机型的续航，也已经超过了几乎所有的 Windows 笔记本，在移动工作站领域应该属于断层领先的水平。但 MacBook Pro 的续航最大的瓶颈应该还是在 Mini LED 显示器上啊，这玩意儿还是非常耗电的。那这期视频到这里就接近尾声了。
那么 M4 半年前呢，在 iPad Pro 上已经向我们展示了它的潜力，而这次的 M4 Pro 和 M4 Max 无疑让我们看到了这台架构的性能潜力。M4 Pro 在我看来像是对 M3 Pro 阉割策略的拨乱反正。从规格上来看 ，CPU 再次回到了和 Max 接近的规格上，主要靠 GPU 和 Max 拉开差距。而 Max 呢，则依然延续了 M3 Max 的策略，用适当的高功耗换取非常强大的性能。高频加多核的 CPU 加上规模不小的 GPU， 最终展现出了令人印象深刻的性能表现，也完全发挥了这款厚重版 MacBook Pro 的模具的散热能力啊！最离谱的是，我并不看好的 Mac 游戏生态，居然还真的开始慢慢崭露头角了，甚至这台机器啊，现在变成了锂电游戏性能最强的笔记本，这是我没有想到的。现在我更期待的是 MacBook Pro 下次更换全新设计时，能给我们带来什么惊喜？在我们购买的 M4 基础款 Mac Mini 到货之后，我会再来简单测试一下那台非常有性价比的 Mac Mini， 来看看不到四千块的价格到底可以获得一台什么样的小主机。记得持续关注我们的频道，喜欢我们节目，别忘了长按点赞键，来个素质三连，这对我们非常的重要。那我们下期节目再见。